టీటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మళ్ళీ ఈరోజు మనం ఫిష్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాం అయితే ఫిష్లో చాలాసార్లు మన తెలుగు వాళ్ళు ఐలా ఫిష్ అంటారు ముఖ్యంగా మలయాళీ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా కొంటూ ఉంటారు మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఈ ఫిష్ కొంటారు కానీ దీన్ని ఎలా చేయాలా అని చాలామంది అడిగారు అయితే దీన్ని మ్యాక్రెల్ అంటారు మ్యాక్రెల్ అనేది కొన్ని వేల ఫిష్లు కలిసి ఈదుతూ ఉంటాయి సముద్రంలో అయితే పెద్ద పెద్ద మన వేల్స్ అంటారు కదా అవి వచ్చి వీటిని చాలా ఇష్టంగా తింటాయి షాక్స్ ఏంటి వేల్స్ వేల్స్ ముఖ్యంగా ఈ చేప చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కానీ ఉండే విధానం ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్నది ఒకే బోన్ అయినా దీంట్లో ఆ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన పులుసులకి అంతగా బాగుండదు కాకపోతే ఫ్రై చేసుకుంటే ఇదే ఫిష్ చాలా బాగుంటుంది దీన్ని మనం చక్కగా రవ్వ వేసి అన్ని విధాలుగా ఫ్రై చేయొచ్చు కానీ ఈరోజు మనం కేరళ అంటే చక్కగా మన సదన్ ఆ కొబ్బరి చెట్లు బోలు ఉంటాయి కదా అక్కడ మొత్తం కేరళ అందరు వెకేషన్కి ఇక్కడ నుంచి వెళ్తూ ఉంటారు సో అక్కడి వాళ్ళు చేసుకునే ఈ ఫిష్ ఈరోజు మీకోసం చేసి చూపిస్తున్నాం ఈ ఫిష్కి మనం చాలా సింపుల్గా మసాలా అంతా వేసి ఒక్కసారి కలుపుకొని తర్వాత ఫిష్ పట్టించాలి మామూలుగా షాలో ఫ్రై కంటే డీప్ ఫ్రై అంటే నూనె లోపల వేసి చక్కగా నూనెలో మునుగుతూ ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దాన్ని ఫ్రై చేయడానికి మనం కొంచెం టైం కేటాయించాలి అయితే కరివేపాకు దీనికి మంచి సువాసన అందచేస్తుంది కరివేపాకు తీసుకొని నూనె మనకి కొంచెం అంతా ఈ కరివేపాకు అంతా ఊడి ఆ నూనెలోకి వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని కొంచెం డ్రైగా ఈ చేపకి పట్టిద్దాం కరివేపాకుని ఇలా కట్ చేసుకొని తర్వాత దీన్ని ఫైన్ చాపింగ్ చేసేస్తాం ఈ విధంగా ఫైన్గా చాప్ చేసి దీన్ని మనం ఈ చేపకి ఎలా పట్టించాలో చూద్దాం ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటే ఆ ఫిష్కి బ్రహ్మాండంగా పట్టేసుకుంటుంది ఇదే విధంగా కొత్తిమీర కూడా మనం తీసి చక్కగా ఈ విధంగా సన్నగా మనం చాప్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఇంకా ఇందులో వేసేవి మన కొత్తిమీర మన కరేపాకు ఈ విధంగా మనం చక్కగా కట్ చేసుకొని దీన్ని ఒక ప్లేట్లో వేసేసుకుందాం వేసిన తర్వాత దీంట్లో ఇది సాఫ్ట్ అయిపోవాలి సాఫ్ట్ అయిపోవాలి అంటే కొంచెం ఉప్పు ఉప్పు ఆకూరలో ఉల్లిపాయలో దేనికి తాకినా అది సాఫ్ట్గా దాంట్లో ఉన్న తేమ బయటకు వస్తుంది అంతేకాకుండా మనం నిమ్మకాయ ఈ విధంగా నిమ్మకాయ కూడా పిండేస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఈ ఆకు సాఫ్ట్గా అయ్యి మనకి ఈ చేపకి పట్టించడానికి రెడీగా ఉంటుంది దీంట్లో మనం ఎన్నో రకాల పొడి వేస్తాం కానీ ఫస్ట్ సీక్రెట్ పొడి సీక్రెట్ పొడి ఏం లేదండి సాంబార్ పొడి వేయడం వల్ల ఈ చేపకి మంచి సువాసన వస్తుంది కానీ అలా అని చెప్పి ఎక్కువగా వేయకండి చాలా కొంచెం చూడండి ఈ ఆకుతో అదేవిధంగా మనం ఏ చేప చేసుకున్నా పసుపు వేస్తాం ఎందుకంటే ఆ ముళ్ళు ఉంటాయి కదా మనకి యాంటీసెప్టిక్గా మనం అనుకుంటాం ఇప్పుడు దీంట్లో చేపకి మంచి ఫ్లేవర్ రావడం కోసం కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసిన తరువాత ఇందులో మిరియాల పొడి కారప్పొడి ధనియాల పొడి కొంచెం గరం మసాలా అలాగే సోఫ్ పొడి జీలకర్ర పొడి సోఫ్ పొడి కొంచెం వేసుకుంటే ఈ ఫిష్కి మంచి స్మెల్ ఉంటుంది అయితే మనం రాష్ట్రాలు మారుతున్నా కొద్దీ అక్కడ వాడే స్పైసెస్ కూడా కొంచెం మారుతుంది మన మహారాష్ట్ర కేరళలో సోఫ్ ఎక్కువగా వాడతారు వాళ్ళు ఆ సోఫ్ వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ తీసుకొస్తారు అలాగే మురుకులు వేసి మంచిగా మన షోరవా లాంటి కూరలు చేసి అందులో వేసేస్తుంటారు ఆ సోఫ్ వల్ల దానికి మంచి రుచి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ మసాలా అంతా ఈ విధంగా కలిపేసుకుందాం కొంచెం ఉప్పు మరి కొంచెం పడుతుంది దీంట్లో వేసి ఈ పొడి పొడిగా ఉన్న మసాలా ఇప్పుడు చూడండి అందులో ఆ తేమ కూడా కొంచెం నిమ్మరసం వేయడం వల్ల కొంచెం ఉంది కానీ ఇంకా కొంచెం తేమ మనం ఈ ఫిష్లో నుంచి బయటకు వస్తాం ఈ మసాలా అంతా తీసి ఈ ఫిష్కి మనం వేసుకుందాం ఇందులో ఉన్న తేమ ఏదైతే ఉందో స్లోగా ఈ మసాలాని పీల్ చేసుకుంటుంది దాని పొట్ట విప్పి చూడ కొంచెం అంతా మసాలా పెట్టాం దీని పొట్ట విప్పి చూడ కొంచెం మసాలా ఈ విధంగా పెట్టేద్దాం మనకి ప్రతి ముక్కలో ఆ చక్కటి ఫ్లేవర్ రావాలి బయట కంటే ఈ పొట్ట లోపల చక్కగా ఇలా మసాలా పెట్టేసి తర్వాత మనం ఫ్రై చేసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇదే విధంగా ఈ ముక్కలు ఈ సన్న సన్నగా ఈ ముళ్ళు ఉంటాయి ఏం పర్లేదు తినేటప్పుడు మనం క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా ఆ క్రిస్పీగా ఫ్రై అయినప్పుడు చాలా వరకు ఆ ముళ్ళు ఏదైతే ఉంటుందో చేపలు అది నోట్లో కరిగిపోతుంది 
కరకరలాడుతూ బాగా ఉంటుంది ఈ విధంగా పెట్టేసి ఆ ఫిష్ని ఈ మసాలాతో పాటు కొంచెం నాన్నిద్దాం మనం దీంట్లో అందుకే ఏ నీళ్లు ఏం వేయకూడదు చక్కగా ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు మసాలా అంతా అయిపోవచ్చింది ఈ చేపని ఒక అరగంట పాటు పెట్టేసి తర్వాత దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాం చూడండి ఎలా ఫ్రై చేసుకుంటే ఇది చక్కగా మంచిగా క్రిస్పీగా తయారవుతుందో చూద్దాం చేపకి చక్కగా మన మసాలా పట్టించేసాం దీన్ని అయితే కొంచెం మసాలా ఊడి వచ్చిన ఏం కంగారు లేదు మనం ఫిష్ని జాగ్రత్తగా ఈ నూనెలో వేసేద్దాం మంట మరీ ఎక్కువగా ఉండకూడదు కొంచెం మధ్యస్థంగా ఉండాలి మరీ ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి ఈ మసాలా కొంచెం ఊడుతుంది అదంతా కూడా చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది ఏం కంగారు లేదు చక్కగా ఈ విధంగా మన ఈ ఫిష్ ముక్కల్ని నాలుగు ముక్కల్ని మాత్రమే వేస్తున్నాను మరీ ఎక్కువగా కూడా వేసి ఆ టెంపరేచర్ తగ్గించకండి ఈ విధంగా ఈ ముక్కలు ఆ నూనెలో మునిగేలా పెట్టేద్దాం దీన్ని మంట మరీ ఎక్కువ ఉంచకూడదు కొంచెం మీడియంగా పెట్టి మీరు ఎంత ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేస్తే మనకి ఫిష్ అంత బాగుంటుంది మరీ ఎక్కువ వేడిలో ఫ్రై చేసామనుకోండి ఫిష్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది మరీ తక్కువగా ఫ్రై చేస్తే నూనె పీల్చుకుంటున్నట్టు అవుతుంది మసాలా అంతా వదిలేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఆ మధ్య వేడిలో చక్కగా ఒక పది నిమిషాల పాటు ఆ ముక్క గట్టిగా అయ్యేంత వరకు అంటే ప్రతి చేప ఈ విధంగా నూనెలో ఫ్రై చేస్తే గట్టి కాదు కొన్ని చేపలు మనం కుర్రమైన ఉంటుంది ముక్క ఫ్రై అయిన తర్వాత గట్టిగా అవుతుంది రోవ్ చేప ఉంది అది సాఫ్ట్గా అవుతుంది ఈ చేప కూడా మనకి మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది నూనెలో మంచిగా క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంది ఈ నూనెలో మనం ఫిష్ ముక్కలు వేసిన తర్వాత దీన్ని ఇంకా నేను కలపలేదు ఇలా ఏడు నుంచి పది నిమిషాల వరకు మనం స్లోగా ఫ్రై చేసుకుంటే మీరు చూడండి మసాలా ఆ ఫిష్ ముక్కలకి పట్టే ఉంది కాకపోతే ఆ కొంచెం ఎక్స్ట్రా నూనె మనం తీసేద్దాం తీసి దీన్ని ఈ విధంగా ఫిష్ని ఆరనివ్వడం ఫిష్ ముక్కల్ని ఈ విధంగా తీసేసి చక్కగా మనం వీటిని ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా నూనె అంతా లేకుండా తీసేద్దాం ఆ నూనెలో కూడా మనకు కొంచెం మసాలా ఉంటుంది మనం మరీ ఎక్కువ వేడిలో చేయలేదు చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాం ఈ కొంచెం మసాలా మనం ఈ విధంగా కొంచెం ఫిష్కి పట్టించేద్దాం ఇది కరకరలాడుతూ ఎంతో బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మరి చూస్తారు కదా చాలా సింపుల్గా మన ఈ ఫిష్ రెడీ అయిపోయింది ఈ ఇండియన్ మ్యాక్రేల్ అనే ఫిష్ మనకి సముద్రపు చేప చాలా ఎక్కువగా చౌకగా కూడా దొరుకుతుంది మరీ ఎక్కువ ఖరీదే ఉండదు కొన్నిసార్లు అయితే డెబ్బై రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు కూడా దొరుకుతుంది నూట పది అంతకంటే ఎక్కువ చేప ఉండదు కానీ ఈ చేప మంచిగా ఎంతో సువాసనతో మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది సో నాకు కొంచెం కరకరలాడుతూ ఈ చేప కావాలి అందుకని నేను ఈ విధంగా ఫ్రై చేసేసుకున్నాను చూడండి మీకు చేప ఓ తల అటు ఓ తల ఇటు ఈ విధంగా చక్కగా పెట్టేసుకున్నాం మనకి ఈ చక్కటి ఈ చేప వేపుడిని మనం చక్కగా సాంబార్ అన్నం వాళ్ళతో తింటే బాగుంటుంది నాకైతే పెరుగన్నంలో కూడా ఈ చేప ఫ్రై తినేస్తాను కానీ పెరుగు తీయగా ఉండాలి పుల్లగా ఉన్న పెరుగన్నంలో కాకుండా చక్కగా తీయగా ఉన్న పెరుగన్నంలో మీరు ఈ ఫిష్ ఫ్రై తింటే చాలా బాగుంటుంది ముక్క అద్భుతంగా దీనికి ఏదైతే మీట్ ఉంటుందో మీరు చాలా వేడిగా ఉంది కానీ కొంచెం చల్లారిన తర్వాత అయితే మీకు ఆ బోన్ కూడా సపరేట్ అయి వచ్చేస్తుంది లోపల చెప్పాను కదా ఒక్క బోన్ ఉంటుంది అయితే సన్న బోన్ ఉంటుంది అదంతా కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా వడ్డిచ్చేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా ఈ వచ్చే ఈ చేప అద్భుతంగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఈ ఫిష్ ఫ్రై అయిన వెంటనే ఆ ముక్క కూడా కొంచెం గట్టిగా అవుతుంది ఈ విధంగా చక్కగా ఫ్రై చేసుకొని కేవలం కొంతమంది కొర్రమీన తింటారు కొంతమంది మేము బొచ్చల చేప తింటాం లేకపోతే రోవే తింటామంటారు ఒక్కొక్క ప్రాంతం వాళ్ళు ఒక్కొక్క చేప ఇష్టపడతారు కానీ మీ కనుక వాళ్ళు చేసుకునే విధానం వాళ్ళు చేసుకునే వంట మీకు అర్థమవుతే ఇదే చేప చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీరి చిన్ కుకింగ్ మంచిగా క్రిస్పీగా చేసుకొని ఈ చేప పెట్టిన తర్వాత ఇంకా నాకు ఏం తినవద్దు కూడా కాదు చక్కగా ఒక్క చేప ముక్క దాన్ని స్లోగా పీక్కుంటూ పీక్కుంటూ తింటే బాగా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ తోక ముక్కలు కూడా ఇండియన్ మ్యాక్రెల్ ఫిష్ ఫ్రై దీన్ని మనం తయారు చేసుకోవడం కోసం సన్నగా కరివేపాకు కొత్తిమీరని తరిగి దాన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసి 
ఉప్పు నిమ్మరసం సాంబార్ పొడి పసుపు మిరియాల పొడి కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి అన్నిటినీ కలిపిన దాన్ని మనం పొడి పొడిగా ఈ చేపకి పట్టించాలి చేపలో ఉన్న తేమ బయటకు వచ్చి ఈ ఫిష్ చక్కగా మసాలా పట్టుకుంటుంది ఈ ఫిష్ ముక్కల్ని క్రిస్పీగా ఎంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్